kampanyası gibi değil, bir savaş kampanyası gibi yürütüyorlar. Çünkü korkuları büyüktür. Çünkü kaybederlerse sonucun ne olacağını hepimizden çok daha iyi biliyorlar. İşte hakkımızda açılan kumpas davaları, yürümekte olan kapatma davası, anayasal hakkımız olan hazine yardımına bloke konması kararı, muhalefete yönelik siyasi yasak kuşatması, hak taleplerinin şiddetle bastırılması, medya üzerinden yürütülen tetikçilik faaliyetleri. Bunların her biri bu iktidarın, bu rejimin seçim kampanyasının araçları ve yöntemleri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu çözümsüzlük ve karanlık ittifakının halka sunabileceği herhangi bir olumlu vaadi kalmamıştır. Siyasi bir meseleleri, siyasi bir davaları ve hikayeleri yoktur. Bu ülke için bu karanlıktan başka bir gelecek tahayyülleri de yoktur. Çünkü çözümün değil, sorunların, krizlerin odağı bir iktidar olarak bir varlık meselesi, mücadelesi yürüttüklerini biliyorlar. O nedenle ellerinde kalan baskı, şiddet, yasak, hukuk dışılık dışında herhangi bir aracı, yöntemi kullanacak durumda değiller. En geniş siyasi tecritle bu toplumu kuşatmaya çalışıyor. Cezaevi duvarları, duvarları örmeye çalışıyorlar bu ülkenin etrafına. Bunların seçim kampanyası kelepçe siyasetidir, cendere siyasetidir ve kuşatma siyasetidir. Bu seçim o nedenle onlar için önemli ama bizler için daha da önemli. Onlar korkuyla hazırlanıyorlar. Biz cesaretle ve umutla, onlar kumpaslarla yürüyorlar, biz ortak iradeyle ve en geniş güç birliğiyle, onlar karanlığı sürdürmek istiyorlar, biz bu ülkeyi aydınlığa taşıma kararlılığıyla yürüyoruz. Ve bunu başaracağız arkadaşlarım. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mutlaka başaracağız. Bu düzeni de bu rejimi de durduracağız, değiştireceğiz, bu iktidarı da göndereceğiz. Bundan şüphemiz olmasın. Her gün yeni bir paket açıklıyorlar. Güya bunlar onların seçim yatırımları ya da gelecek vaatleri. Ama hepsi aldatmaca. Sosyal konut projesi dediler. Açıkladıkları projenin yandaş müteahhitlerini kurtarma planı olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Bu planın içinde halk yok. Halkı kiracı kendi yaş, yandaşlarını da emlak zengini yapıyorlar. Üstelik insanlar bugün kira ödeyemez durumdalar. Barınma hakkı ayaklar altında. En temel insan haklarından barınma hakkı artık adı esamesi okunmayacak hale getirilmiştir. Bir çatıyı dört duvarı bile yoksul halka fazla gören, çok gören yoksul halkı sermayenin ve kendi iktidar hedeflerinin esiri rehini haline getirmek isteyen projelerdir bunlar. Durmadan vergi affı getiriyorlar. Kendi yaşlarını, yandaşlarını kurtarmaktır dertler. KYK borçlu su milyonlarca genç var, faizler silindi yalanı, yatsıya bile yetişmedi. Milyonlarca genç halen binlerce lira ana para ve faiz borcunun altında ezilmektedir. Adliye saraylarını icra dosyası deposuna dönüştürdüler. Milyonlarca kamu emekçisi yıllardır talep ettiği, 3600 ek gösterge hakkına erişemedi. Aralık ayında açıkladıkları 8500 liralık asgari ücret 
Ocaktaki zamlarla birlikte eridi, daha da erigecek. EYT'e sözü verdiler, her gün oyalıyorlar. Geciktiriyorlar, EYT'lilere bir an önce bağlanması gereken maaşların üzerine çöküyorlar. Emekliden, emekçiden, dar gelirliden, yoksullardan, çocuklardan, EYT'lilerden esirgenen kaynaklar nereye gidiyor biliyoruz. Biliyoruz nereye gidiyor. İşte bu düzenin yalan bir kara propagandasına harcanıyor. Troller ordusuna harcanıyor. Ve en büyük kalem savaş politikalarına. Harcanan kalemdir. Bu iktidar savaş politikalarıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Savaş politikalarıyla halkları ayrıştırmak istiyor. Savaş politikalarıyla toplumsal muhalefet güçleri arasına nifak sokmaya çalışıyor. Savaş politikalarıyla bu toplumu rehin almak ve iradesine ipotek koymak istiyor. O nedenle diyoruz. Savaş politikalarına karşı çıkmak aynı zamanda sömürüye, rehin politikasına, ipotek planlarına karşı çıkmaktır. En geniş savaş karşı ittifakı oluşturmak o demokrasi yürüyüşünün en önemli hedeflerindendir. Hep birlikte açık ve gür bir sesle bağırıyoruz, bağıracağız. Savaşa hayır. Evet son yılların en pahalı seçimine giriyoruz. AKP Genel Başkanlığı mitinglerde neler söylüyor? Avrupa ülkelerinde insanlar açlıktan kırılıyormuş. Marketlerde raflar boşmuş. 85 milyonun gözünün içine baka baka doğruları eğip büküyorlar. Gerçek dışı hikayeler, masallar anlatıyorlar. Bu ülkede et bile ne hazindir ki bir karne hediyesine dönüştü değerli arkadaşlarım. Bir damacana su 50-60 lira oldu. Ama bunlarda bir yüz yok ki bu gerçeği görsünler ve bu politikaları geliştirsinler. İşte bu seçimlerin en kritik noktası bu. Hakikatlerle yalanlar arasındaki ayrımı ortadan kaldırmaya yönelik iktidar manipülasyonlarına karşı hakikatleri tüm çıplaklığıyla ortaya koymak. O nedenle ittifakımız aynı zamanda hakikat siyasetinin ittifakıdır. Bu ülkeye, bu ülkenin halklarına, milyonlarına hakikatleri anlatma ittifakıdır. Hakikatlerle yol alarak geleceği demokrasi, adalet, barış, emek üzerine kurma ittifakıdır. O nedenle umut buradadır, gelecek biziz değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım, kasaptan alınamayan et, marketlerde sütle takılan alarmlar, diğer yanda yandaşlara, sermayeye aktarılan büyük kaynaklar, ihaleler, peşkeş çekilen kamu arazileri bu ülkenin iki farklı gerçeğini ortaya koyuyor. İki farklı ülke var. Biri iktidar düzeni tarafından ekmeğe muhtaç edilen milyonların ilkesi diğeri ise o ekmeklerin emeklerin çalınarak haksız zenginleşmeyle ısrafla sömürüyle şatafatla sefa süren vurguncuların talancıların ülkesi işte seçimler bu iki ülke arasında yapılacaktır işte yarış bu iki ülke arasında gerçekleşecektir. Emeği her gün her saat sömürülen işçiler sömürü düzeninin sahipleri ile karşı karşıya gelerek bir seçim dayatıyorlar bize. Emeğin hakkımı sermayenin sınırsız sömürü düzeni mi? Biz diyoruz ki emeğin vatanını emeğin hakkının geçtiği geçerli olduğu yerleştiği egemen olduğu ülkeyi yaratma hedefini gidiyoruz. O nedenle 
ittifakımızın adında da bu vurgu açıkça yer alıyor. Biz emek ve özgürlük ittifakıyız. Emekten ve özgürlükten yana bir düzeni kurmak için yola çıkmış iradelerin birlikteliğiyiz. Değerli arkadaşlarım, aldığı sefaret ücretiyle ayın yarısını daha getiremeyen dar gelirli milyonlarla halkın kaynaklarından özel servet yaratan iktidar baronları arasında bir seçim yapılacak. Bir yanda devletin tüm imkanlarını fütursuzca kullanan 24 saat propaganda imkanına sahip olan iktidar bloku diğer tarafta ise her gün siyasi kırım operasyonlarına maruz kalan ve sermayesi ve hazinesi halk olan demokratik siyaset arasında gerçekleşecektir bu seçim. Bu seçim cezaevlerinde rehin tutulan siyasetle siyasi darbeciler arasında geçecektir. Net söylüyorum bu seçim HDP ve ittifaklarının onurlu yaşam siyasetiyle çürümüş, yozlaşmış ülkeyi ve toplumu da çürütmek isteyen talan rejimi arasında bir seçimdir. Bu ülkede kurulmayı bekleyen bir demokrasi var. Gerçekleşmeyi bekleyen bir adalet var. Yaşanmayı bekleyen özgürlükler var. İnşa edilme için hasret çekilen barış var. Hukuk var. Kurtarılmayı bekleyen ortak eşit gelecek var. İnsanlık onuru var. İşte bu seçimler bu nedenle de tarihi öneme sahiptir. Seçimler yürüttüğümüz soluksuz demokrasi mücadelesinin de önemli bir aşamasıdır. Sevgili arkadaşlarım, bu düzen işkence ve insanlık suçlarının meşrulaştırıldığı, kökleştirilmek istendiği her yolu kullanıyor ve her fırsatta da bu politikayı hayata geçiriyor. Dostlarım, iktidarın bu ülkede kalıcılaştırmak istediği rejimin diğer ayağı da bu işkence ve cezasızlık politikasıdır. Bakın, bugün Uğur Mumcu'nun hunharca katledilişinin, katledilişinin 30. yıl dönümü. Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 yılında hedef gösterilerek karanlık güçler tarafından kalleşçe katledildi. Karanlık diyorum, doğrusu karanlık değil. Karanlıkta bırakılan biz katillerin ve bu katliam planlarının nerede, nasıl pişirildiğini ve hayata geçirildiğini biliyoruz. Aradan geçen bunca yıl sonunda Yargılamalar toplumun hiçbir kesimini tatmin etmedi. Şimdi de zaman aşımı tehlikesi söz konusu. Buradan tüm toplumun ve Türkiye halklarının önünde Uğur Mumcu'yu saygıyla rahmetle anıyorum. Ve söz veriyoruz bu karanlıkları mutlaka bitireceğiz. Aydınlığı her alana hakim kılacağız. AP Musa, o da aynı karanlık güçlerce hedef gösterildi ve aynı senaryolar sonucu katledildi kalleşçe. 20 Eylül 1992 tarihinde. Büyüğümüz, rehberimiz, öğretmenimiz, üstadımız, mamostemiz AP Musa cinayeti karanlığa gönderildi. Zaman aşımına uğratıldı. AP Musa sana da söz veriyoruz. Senin mirasını yaşatacağız ama bu karanlığı da mutlaka aydınlatacağız. Karanlıkta bırakılan bu cinayetin faillerini de bu cinayeti planlayanları da çıkaracağız ortaya ve hesabını soracağız. Yine DEP milletvekili hemşerim, dostum Mehmet Sincar da aynı planlar çerçevesinde 
ve aynı güçler tarafından katledildi. 4 Eylül 1993 yılında. Bu dava da şimdi zaman aşımına uğratılmak isteniyor. Sevgili Mehmet, sana da sözümüz olsun. Emek verdiğin, uğrunda yaşamını feda ettiğin, bütün değerleri en güçlü şekilde sahiplenen halk var, HDP var, ittifakları var. Mutlaka ama mutlaka bu karanlığı da aydınlatacağız. Bugün Sinopi'de kaybedilen ve güya faili meçhul cinayetler silsilesine katılan, katılmak istenen başka cinayetlerin de yıl dönümü. 25 Ocak 2001 tarihinde gözaltına alınan Serdar Tanış ve Ebu Bekir Deniz'den bir daha haber alınamadı. Bu karanlık bu düzenin simgesidir diye. Bu rejim bu faili meçhullerin tırnak içinde bu karanlık cinayetlerin mirasını devralmıştır. Bu iktidar 90'ların hatta 80'lerin bütün politikalarını en üst noktaya çıkararak kalıcı bir rejim haline getirmek istiyor. O nedenle 80 darbecilerinin de 90'lardaki bu karanlık senaryoların sahiplerinin de küvelendiği bir iktidar bloku var karşımızda ve bu iktidar bloku bu rejimi geçmişten bugüne gelen bu kötülük rejimini kalıcılaştırmak istiyor. Hayır diyoruz. İzin vermeyeceğiz. Bu rejimin inşasını mutlaka durduracağız. Hep birlikte durduracağız. Ve Hrantik kardeşim Evet, o da Ocak ayında katledildi. 19 Ocak 2007'de ve davanın ne durumda olduğunu biliyoruz. Yine bu rejim ve bu iktidar aynı karanlık politikayı, karanlıkta bırakma politikasını burada da sürdürüyor. Sana da söz ahbarik, hayal ettiğin dünyayı kuracak milyonlar bir araya gelmiştir. Senin hayallerini ideallerini yaşatacak, hayata geçirecek irade ve güç vardır, buradadır. <gülüyor> Kemal Kurkutların, Berkin Elvanların, Ali İsmail Korkmazların, Roboski'nin, Soma'nın, Çorlu'nun, Amasra'nın her gün katledilen kadınların faillerinin cezasız kaldığı, cezaevlerinde başta olmak üzere işkencenin kurumsallaştığı bir karanlık rejimi ısrarla ayakta tutmak istiyorlar. Biz de kararlılıkla söylüyoruz. Başaramayacaksınız. Asıl bizler başaracağız. Kötülük ve karanlık rejiminizi durduracağız, değiştireceğiz. Bu iktidar ve bu rejim karanlıktan, kötülükten, düşmanlık siyasetinden besleniyor. Çünkü demokrasiye düşmanlar, hukuka düşmanlar, barışa düşmanlar, Kürt'e düşmanlar, kadına düşmanlar, hak taleplerine düşmanlar, doğaya, çevreye düşmanlar. İşte seçimler iktidar düzenini ayakta tutan temel sütunları. Değiştirme, hakça ve halkça bir yaşamın kolonlarına dönüştürme seçimi olacaktır. Bizim için... Halkımız için, emekçiler için büyük bir imkandır bu seçimler. Büyük düşünelim, hayallerimizi büyük tutalım, büyük kazanalım. Ve büyük kazanacağız. Şimdi HDP'yi kolu kanadı kırılmış bir halde seçime sokabilecekleri hayalini kuran iktidar bloku iyi bilsin ki bizim kolumuz da, kanadımız da halkımızdır. Halklarımızdır. Bizim kolumuz kanadımız kurduğumuz emek ve özgürlük ittifakıdır. Güç birliği yaptığımız demokrasi çevreleridir. Dostlarımızdır. Emekçilerdir. Halkçı ve toplumcu siyasetimizdir. Bu topraklarda filizlenen ve büyük umut yaratan 
güçlü fikriyatımızdır. Dayanışmamızdır, birikimimizdir, tecrübemizdir, cesaretimizdir. Bugün iktidarın küçük ortağı buradan esti gürledi gene. Anayasa Mahkemesi'ne talimatlar gönderiyor. Bırakın talimatları. Anayasa Mahkemesi'ni tehdit ediyor. Açık ve net bir şekilde şantaj yapıyor. Artık anayasa diye bir şey kalmadı. Apaçık bir şekilde anayasayı ihlal etme, bırakın ihlal etmeyi, ayaklar altına alma konusunda en ufak bir çekinceleri, çekinmeleri yok. Çünkü kurtuluşları hukuksuzluktadır, zorbalıktadır. Öyle biliyorlar. Ne diyor bugün? Anayasa Mahkemesi neyi görüşecek biz 25 Ocak'ta? Biliyorsunuz başvuru yaptık. Seçimlerin adil ve demokratik geçebilmesi için bizim hakkımızdaki kapatma davasının seçimler sonrasına ertelenmesini istedik. Bunu kendimiz için değil, Türkiye'deki bütün demokrasi güçleri adalet ve özgürlük, emek ve barış idealleri için istiyoruz. Anayasa Mahkemesi'ni tehdit ediyor. Diyor ki eğer bu kararı derhal HDP aleyhine almazsanız yani bu talebi reddetmezseniz hainsiniz. Şimdi yargıya bundan daha açık tehdit olabilir mi? Bu sadece MHP'nin sözü, söylemi olarak anlaşılmamalıdır. Bu iktidarın politikasıdır. Bu rejimin politikasıdır. O nedenle yapılan her şey birlikte yapılmaktadır. Hesabını da halka birlikte verecekler. Evet, MHP'nin genel başkanı çıkıp bunları savuruyor. İtirazı varsa, açıkça söyleyebiliyorsa, iktidar sözcülerinin, iktidar kanadının diğer sözcüleri de bir laf etsinler. Muhalefete de, bizim dışımızda kalan muhalefet partilerine de sesleniyoruz. Bu kadar açık anayasa ihlalleri, bu zorbalık ve tehdit politikası karşısında sessiz kalamazsınız. Sessiz kaldığınız her zorbalık pratiği eninde sonunda ülkeye egemen kılınmak istenen sistemin bir aynasıdır. O aynayı hep birlikte görelim. Bu planları hep birlikte bozalım. Bu hepimizin Türkiye halklarına Türkiye toplumuna karşı tarihi sorumluluğudur, en büyük görevidir. Şimdi bir sözü daha var. HDP'nin kapısına kilit vurulsun diyor. Evet, kapat diyor, talimat veriyor. Bizim de kapımıza kilit vuracakmış. Ya biz anahtar partiyiz diyoruz, onlar kilitten söz veriyor. Ya tonlarca kilit getirseniz hepsini açarız biz. Hepsini açarız, hepsini. Evet, bu ülkede kilit üreticileri sizin taleplerinizi karşılayacak üretimi bile yapamazlar. Öyle anahtarlar var ki elimizde. Koyduğunuz her kiliti çatır çatır açacağız. <gülüyor> ve ve bu mücadele, bu kararlılık seçimlerde en fazla dört ay sonra sizin kapınıza halkın kilit vurduğu tarih olacaktır. Halk sizin kapınıza o kilidi vuracaktır. Bu mücadele azmi o sonucu doğuracaktır. Hep birlikte göreceğiz değerli arkadaşlarım. Şimdi bütün bu kumpasları boşa çıkaracağız. Hepsini tek tek alt edeceğiz ve bu yolda bu kararlılık yürüyüşünde mutlaka amaca ulaşacağız. Sevgili dostlar, Emek ve Özgürlük İttifakımızın değerli bileşenleri, 
başkanlar eş başkanlar eş sözcüler. İşte bu ortak irade, bu yan yana geliş, bu omuz omuza duruş aydınlık yarınlara varmak içindir. Yeni yaşam bu yoldadır. Güçlü demokrasi, gerçek adalet, onurlu barış, emeğin hakkıyla ve eşit yurttaşlıkla kurulmuş bir cumhuriyet işte hedefimiz budur. Yolumuz bu yoldur. Yeni yaşam yoludur. Demokrasi baharı bu yürüyüşün sonunda gelecektir. Şimdi bu yolu daha fazla büyütme zamanıdır. Bu gücü genişletme zamanıdır. Halkın en güçlü ve sonuç alıcı ittifakına dönüştürme zamanıdır. Kartal'da yaptığımız miting bütün herkese evet bu özgürlük, bu emek, bu demokrasi yürüyüşü devam edecek, güçlenerek devam edecek bu maya tutmuştur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hepimiz bu sorumluluk bilinciyle bu mayayı sağlam bir sonuca ulaştırma göreviyle karşı karşıyayız. Bunu da yapacağımızdan bizim şüphemiz yok. Değerli kardeşlerim, tekçiliği, retçiliği, inkarı ve otoritarizmi yaratan sistemin etrafında dizayn olmuş siyasetin ötesinde bir yerdeyiz biz. Türkiye haklarına iki bloka mahkum olmadıklarını söylüyoruz ve seçeneği ortaya koyuyoruz. Yeni yaşamı özgürlükten eşitlikten, toplumsal cinsiyet eşitliğinden, ekolojik toplumdan, demokrasiden yana olan genç ve dinamik bir siyaseti inşa ediyoruz. Tüm toplumu da ne statüko, ne restorasyon denklemine mahkum bırakacağız. Hayır, böyle bir mecburiyet yoktur. Çünkü bizler varız, üçüncü yol var ve Emek Özgürlük İttifakı'yla büyüyecek güçlü demokrasi ortaklığı var. Demokrasi mücadelesi ortaklığı var. 8 Mart'ı Nevroz'a, Nevroz'u 1 Mayıs'a bağlayan ortak bir iradeden ve bu te iradeyi temsil eden güçlerden söz ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimine de Meclis seçimlerine de bu iradeyle, bu kararla, bu kararlılıkla hazırlanıyoruz. Evet, bizler bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracağımızı ilan ettik. İşte bizim söylediğimiz şey şu, açık ve net. Diyoruz ki, bu topraklarda yaşayan tüm halkların, inançların, kimliklerin, kültürlerin, cinsel yönelimlerin adayını arıyoruz, adayını tartışıyoruz. Böyle bir aday çıkarmak istiyoruz. İşçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, alın teri dökenlerin adayı olacak bir isim. Kadınların, gençlerin, ekolojistlerin temsilcisi olacak bir ses. Evet değerli arkadaşlarım, meclis seçimlerine de Yine yeniyi kurma, demokratik cumhuriyete giden yolu eşit yurttaşlık, özgürlük ve adalet temelinde açma hedefiyle hazırlanıyoruz. Halkların Demokratik Partisi olarak hedefimiz meclisi en geniş katılımlı. Tüm renklerin, halkların, inançların temsil edildiği bir platforma çevirmektir. Yani halkların demokratik meclisini yaratmak istiyoruz. <gülüyor> Ve buna gücümüz var. Buna buna ulaşacak irademiz de var. Bu iradeyi her alanda büyütmek ve bu ittifakı en geniş noktaya taşımak Şimdi önümüzdeki en büyük görevdir. Gücümüze inanıyoruz, kararlıyız, hepimiz buna odaklanmış durumdayız. 14 Mayıs bir milat olacaktır. Halkların miladı olacaktır. Değerli kardeşlerim, 
Gün bizim, güneş bizim, göğsümüzde ateş bizim, el ele olduğumuz bu güzel ülke bizim, dün bizim, yarın bizim, inşa ettiğimiz, edeceğimiz yeni yaşam bizim, hasrete vurduğumuz Mayıs'ta, Haziran'da gülmek bizim. Hepinizi kalbimizin derinlerinde taşıdığımız bu umutla ruhumuzda ve bedenimizde üstlendiğimiz, yüklendiğimiz değişme olan inançla selamlıyorum hepinizi. Yolumuz açıktır. Mutlaka kazanacağız. Mutlaka başaracağız. Yaşasın HDP, yaşasın Emek ve Özgürlük İttifakı, yaşasın bütün demokrasi güçlerinin ortak mücadelesi. Başaracağız. Serkeftin.